Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 Radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Mata Lluvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Social Family, saludos familia, bienvenidos a todos al análisis jocoso, el entretenimiento, la información, todo aquí, como debe ser, gracias a Credit Más Césped, los expertos en repararte el crédito, porque en Estados Unidos se compra con dinero, se compra con crédito, el crédito que te dan los más que saben, los experimentados, este, los que garantizan que en 30 o 60 días, pues ellos te arreglan el crédito como debe ser, llama al 646 828 6000 646-828-6000. Credit Más Esper, una empresa de Rafael Matos. Y para todo aquel que hace, quiera hacer envío, ahí está Origen Cargo Express, que le tengo que hacer una aclaración. Hay una persona que fue engañada por una empresa que está en, en el Bron, en la 167 y pico. Yo la conozco, eh, que tiene un nombre parecido al de Origen Calvo Express, pero no es la misma. Al contrario, Origen Calvo Express es una empresa que yo doy el testimonio porque yo primero la usaba, me dieron el buen servicio y después pasaron a ser mi cliente. O sea, yo doy un, ese testimonio. La gente de Origen Calvo Express, yo no anuncio ladrones. Yo no. No, porque después me afecta a mí. Eso claro. Es muy serio y por eso yo doy el testimonio de que cumplen la gente de Origen Calvo Express. Eh, llame fácil desde tú puedes hacer envío de Tennessee, Alabama, este, Nueva York, Atlanta, de la Carolina, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Carolina Mejía, Carolina Aquino, Carol G. De toda la Carolina puedes hacer tu envío a la República Dominicana. Llama al 718-708-6262. 718-708-6262. Origen Calgo Express. Aquí están ellos, aquí está. Lalo, Lalo, ¿cómo tú estás? Feliz, aquí estamos. Gracias a papá Dios. Un beso de para todos ustedes. Mm. Un abrazo para esos camioneros de USA. Los camioneros de USA, los compañeros de mi tío José Luis, eh, que, cariñosamente Chelín. Son camioneros. Viven pendiente el análisis que tú no te imaginas. Y mi tío, pues mucho más también. Tío, no me espera los jueves temprano, ya de que yo veo la notificación de WhatsApp, eso es tío. Claro, pero mamola, después que estaba acabando Moisés, ahora está lambiéndole. ¿Y cómo es eso? Eh, un abrazo para los camioneros y para mi tío José Luis Chelín. Mire, a propósito de mamola, quiero darle las gracias a un amigo, a un hermano que me invitó al estreno de su estudio. Es a Fernando Hasbun, el presidente del grupo SIN, un amigo. Somos eh, buenos amigos, nos hemos hecho hermanos a él y a su y a mi cuñada Alicia Ortega. Que Oye, la vaina. Ahora. Es, ah, pues sí, porque él es mi hermano. Esto es ella, mi cuñada. Mi cuñada. Desde luego. Sí, es mi hermano, la esposa de sí. mi hermano, que es mi cuñada. Mi cuñada. Eh, Alicia eh, entonces, Jessica Hasbun, ¿qué es tuyo entonces? Jessica Hasbun viene siendo una prima mía. Mm. <risa> no, prima, porque ella es que no me ha invitado a nada. No es que ha hecho vínculo conmigo, no, no hemos comunicado. Entonces, mi hermano Fernando Hasbun estrenó un modernísimo estudio, innovador estudio en SIN, en el grupo SIN. Felicitaciones para él. Y no se pierdan el domingo al mediodía. Usted va, vota, va, se mueve al mediodía, resuelva con piquete jurídico. Muy bueno. Eva García Dura, la doctora Eva García. Piquete jurídico. ¡Qué rico! Vamos al mambo. Como es hey, el internacional con su peinado Luis Miguel. ¿Eh? ¿Cómo va todo? ¿Cómo, ¿Cómo Luis Miguel? ¿Y ese, Luis Miguel se ha peinado así alguna vez. No, es, es, es Anuel que se peina así para... Eh, Anuel. Ah, eh. él es Anuel. Él es Anuel, el... con la pollinita. Oh, eh, pero este no es real hasta la muerte. Que me han dicho, me han dicho, este, Manolo, que, este malo que, este. que, que Anuel, me han dicho en la calle que Anuel se parece a mí. ¿Y en qué? Diablo, pero tú eres osado. 
Ay, ay, si Anuel lo oye, no manda un. Pero tú eres canal. osado, tipo. Si Anuel lo oye, no manda tú un bel canal. No, no es un osado, es un osado. Lo denuncia como un spam, lo denuncia. Loba, 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 tú sabes bien que si te han dicho a las calles a ti que yo te he ponderado mucho, Loba, yo te sí. he apoyado, eh, no me ataques porque yo, yo doy duro. Ok, yo no te estoy atacando, pero si tú eres feo, ¿qué hago? Te voy a decir que eres bonito. ¿Tú sabes, cómo, tú sabes con qué simplemente yo te puedo castigar a ti. Oye, desde de aquí, porque el lobito me está escuchando, yo no me tengo que decir muérdela porque tú veas. Y yo no dejé este eh, eh. Gracias a Dios. No me la chuve, no me la chuve. Gracias a Dios que cortaron eso en edición, porque tú te ¡Ey! <risa> Manolo, se le pegó, Manolo se le pegó ahí, mira. Mira, te voy a decir una cosa: el niño tenía mucho que no me mordía. Y justamente se día viene y me muerde. ¡Qué raro! ¿Fuiste eh, tú? Sin querer. No, se asustó, se asustó con el internacional. Miró, lo miró de la wow, ¿qué es esto? Sí, asustó. Pero bueno, Está. señores, este. Eh, pues ha causado sensación el hecho de que se anunció que para los soberanos habrá un número que protagonizará el lápiz consciente. Estará en los soberanos un número, el lápiz consciente. ¡Ey, internacional! ¿Y qué pasa? Te gustó, ¿Y ese te gustó, te gustó, te gustó, Manolo, te gustó. Manolo y Loba, si yo, yo no te quiero lápiz, perder, tú oye, eres mi linda mujer. Él va a empezar con, el, con, la, con la conga de, de, de las menores, de la canción de las menores. Tan, caca, tan, caca, tan. ¿Te gustó? Entonces él le va a meter un remix de Internacional. Internacional, sí. joven, rico y famoso. Eh. Todo eso tema, duro, excelente. Me encanta. Claro que oye, sí. Oye, oye mi comentario, oiga mi comentario. Ahí si viene tú a destilar veneno. Cállate, porque suave, mojado. Oye, oigan bien, si yo fuera el lápiz consciente, el poco de orgullo que pueda tener él, no subo a ese escenario. Yo, si oh. fuera el lápiz consciente. Después de tantos años a querosear su legado, Manolo, pisotear su legado, ahora que los premios soberanos están cayendo y quieren, quieren venir a sacar la cabeza con el nombre del lápiz. Mira, es más... Eso lápiz. sí es incoherente, que se está cayendo y usted quiere que lo inviten. Aquí es Manolo. Usted okay. estaba pidiendo, usted, Manolo, pidió, usted ha pedido aquí que, que lo invite, usted ha rogado. Manolo, yo he dicho de una manera coherente que, que sería una, una fórmula para levantar el premio, poner al Internacional Mamola en el, en el guión. Oye bien, ponerlo en el guión, solamente con eso, es un plus para los premios soberanos. Juan no se respeta que... como presidenta, ella no, tú estás loco. Oye, oye. Lápiz consciente, si te veo subir en el escenario Premio Soberano Teatro Nacional, de ahí te voy a decir, sucio viejo. Oye, as, oye, a tema hasta asqueroso lo voy a decir. ¿Sabes por qué? Le retira su amistad, le retira su amistad. Sí, lápiz consciente, si te veo subir en el escenario del Premio Soberano, te voy a retirar la poquita de amistad que tú tengas. Pero internacional, usted primero usted nunca ha visto al lápiz en persona, ni el auto. Gracias, gracias. No sé cómo. No, no sé qué amistad que te va a retirar porque Abelino ni sabe que lo que contigo. Manolo, recuérdate, Manolo. Manolo, recuérdate que, que estos, estos, estos urbanos todos han debutado delante de mi rostro en todos los programas que yo he estado. Ajá, ajá. Manolo, eh, recuérdate. John recuérdate Cecina, que... yo no, eh, yo no, eh, John Cecina, eh, Don Cecina debutó delante de usted. No, yo, ya porque vino formado de fuera, vino, vino sí. a aquí. El gente está, 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 Vamos a ver. Una fuente de trabajo, mi amor, sí, que yo tengo. Con este no relaje, pues yo tengo clientes. Sí, sí verdad. Pica. Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto se cobra para, por un post ahí? ¿Cuánto? Es que eso depende, porque por ejemplo, yo tengo, yo tengo ¿Eh? tres empresas que okay. yo tengo igual a. Ok, te voy a decir. Yo tengo tres empresas que tengo igual a con ellas. Ok. Y, y esas, esas empresas tienen contrato de un año conmigo. Yo tengo el compromiso de subir la publicidad eh, mensual y ellos mensual me pagan, pero ese contrato es por un año completo. 
Claro. ¿Cuánto tú me cobras, Loba, para anunciarme? Yo no tengo que estarte diciendo a ti, porque tú quieres hablarme conmigo, se negocia privado, trapo viejo, porque te encanta estar investigando cuánto uno gana donde quiere. Como que tú vas a hacer algo con los cuartos míos. ¿Qué vas a hacer tú con los cuartos míos? Nada. Pero si Ay. yo si te estoy promoviendo, eh. Pícalo empanada, ¿cuánto tú me cobras por anunciar oh, ahí? Que me, no. que me tire el pícalo empanada. Exacto, que que le voy, me tire. Le voy a hacer su real publicidad. Manolo, Manolo bueno. le va a cobrar dos empanadas, le va a cobrar. <ríe> ok, miren, por otra parte, lamentablemente, ustedes saben que ha seguido tomando cuerpo, pero lamentablemente las declaraciones del confeso asesino de Mickey, pero que sí me, me ha parecido, este, digamos, me ha generado consuelo, me ha demostrado que no todo está perdido. Las declaraciones de dos personas importantes en el mundo del espectáculo y, por ejemplo, en el mundo de la investigación, como el caso de Nuria Piera. Vamos a ver lo que dijo Nuria Piera en defensa muy válida de Mickey Breton. Adelante. He visto con estupor algunas partes de la entrevista que se le hizo a una persona que está bajo libertad condicional por matar a Mickey Breton. Este individuo asesinó a uno de los seres más puros que he conocido. Amigo de la infancia, luego compañero de trabajo. Un 31 de octubre del 2009 le quitó la vida sin piedad. Le desfiguró la cara a puro golpes y como no era suficiente, cuando lo vio tirado en el piso en un charco de sangre, tomó un arma blanca y lo apuñaló dos veces, uno mortal, en la nuca. Fue condenado a 20 años de prisión y en agosto del año pasado, luego de varios intentos, le dieron la libertad condicional. Según el juez de la pena, Manuel González Espinal, por esto que voy a leer. Resulta pertinente y procedente como herramienta legal para poner a prueba la conducta del interno Jean Luis Valdés Flores, en medio libre, sujeto a condiciones. Ahí vimos lo que Nuria dijo en favor de la memoria de Miki, como debe ser muy válido y, y, y es una voz autorizada. Y es una voz no solamente autorizada del, del punto de vista público, sino del punto de vista privado, porque ella era muy buena amiga personal, muy buena amiga de Miki y él trabajó con ella sí, un buen tiempo y después se independizó y fue a parar a, a, a Telemicro a hacer los relatos de Miki Britton, que tenía una audiencia extraordinaria y oh, ironía de la vida, ironía de la vida, señores, de qué, de qué trataban los relatos de Miki Britton sobre la violencia, sobre lamentablemente la delincuencia, <risa> el maltrato en los barrios, la, la, la las estafas de esas cosas, sí. Todo eso, de eso trataban los relatos de Mickey Breton y mira ironía de la vida, lamentablemente. Pero vamos a ver ahora una, una reflexión interesante que hace mi hermano Fauto Mata, que me parece interesante para que la conversemos. Adelante. Ustedes saben cómo están estos medios, que por uno view le venden el alma al diablo. Ahora mismo tenemos una estrella nueva, que es el que le quitó la vida a Mickey Breton. Esa es nuestra estrella del momento, ya le tumbando los caramelos, comiéndole los caramelos, al tipo que engaña a las menores, o a las menores no, a las muchachas, ofreciéndole Villas y Castilla, y no sabemos qué hace con ella, pero no imaginamos, porque se está diciendo que presunto y legalmente, él tiene ese ese ejercicio de enamorar a las mujeres, proponerle helicóptero, proponer carro, jipeta, para que la muchacha se ilusione y sea más fácil el tránsito hacia su cuerpo. Eso es lo que presunta y legalmente se dice. Ahora los medios tienen de estrella al que le quitó la vida a Mickey Bretón. ¿Él está mal? No, están mal los malditos medios que lo están haciendo estrella. Porque mire, él tiene una producción de música urbana, él la tiene, él era exponente urbano antes de caer preso. ¿Qué usted cree que él va a hacer? Hacer su tema y como esta sociedad que es de tierra negra que tenemos la cabeza, eso va a repollar fácil. Y van a decir, borrón y cuenta nueva, porque él pagó la cárcel. Sí, él pagó la cárcel, pero no ha pagado moralmente con la sociedad. Porque todo el que le quita la vida a alguien nunca termina de pagar. Solo Dios lo puede perdonar allá arriba. Ahí vimos la reflexión que hace Fauto. Fauto dice que es, eh, es penoso, lamentable y causa horror y espanto a la vez el hecho de que se estén convirtiendo personas de un pasado delincuencial, de un pasado negro, oscuro, sean influencer ahora se estén convirtiendo en influencer, que es el caso del delincuente de Jarabacoa, ¿eh? delincuentazo de Jarabacoa, que se hizo pasar, que lo mínimo que le hizo, lo más jocoso que le hizo fue hacerse pasar como hijo con media y engañar y ilusionar a una pobre joven. Y está el delincuente, el asesino confeso de Mickey Bretón, que no dudes tú que después se vea haciendo promociones, porque hemos perdido el tino. Yo pregunto, ¿tiene o no razón para ustedes, Loba, 
lo que dice este Fauto Mata en función de que no debe ser y se horroriza y se espanta que este tipo de gente, independientemente de que se arrepientan, se han convertido en influencers. Dímelo, Lobo. Mira, yo estoy de acuerdo con la reivindicación. Yo estoy de acuerdo con que si usted cometió una falta usted y usted cumplió, usted pueda eh, reintegrarse a la sociedad. Pero tú no puedes reintegrarte a la sociedad manchando a quien tú dañaste en su momento. Digo esto porque mucha gente ha querido comparar el tema, por ejemplo, de las famosas entrevistas que se le ha hecho a, a se, le, se le hicieron a, a Popeye y mucha gente dice, coño, pero cuánta gente no mató a Popeye, y mucha gente quería ir a Colombia a conocer a ese señor mientras él estuvo vivo, se le hizo muchísimas entrevistas y qué sé yo qué pero por lo menos a ese señor se le notaba el tema del arrepentimiento este joven en ningún momento tú lo ves con, con ese flow de arrepentimiento, con este de, si, tú me va, si tú me vas a contar una historia para que el, quien la esté viendo entienda que tú tuviste que pagar por un error que cometiste en tu vida, pues a lo mejor yo te lo puedo comprar, pero de ahí a tú querer ensuciar y todavía justificar todo lo que pasó en ese entonces, no, estamos mal, estamos muy mal. Bien, adelante Internacional. Mira, no se puede culpar a nadie con este, esta nueva modalidad de, de comunicacional, ahora lo digital, porque todo el mundo que ve algo que puede repercutir, que puede causar eh, el, eh, eh, lo que llama cautivar no, 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 el espectador. Uh -huh. Sí, tu picacia. De una vez lo hacemos miniatura. Me explico. Lo ponemos de título en los contenidos. Yo no puedo, Pauto, que se deje de eso. Pauto mata, que se dedique mejor también a montarse en la ola, a, a fortalecer lo que él ya inventó, que fue de boca en boca su contenido y lo ha dejado abandonado en vez de él. Porque si Pauto estuviera ahora mismo de boca en boca, hiciera lo mismo, también se bajara a, a fluir, a comentar a lo mismo para hacer figuras. No, no, eso no, no, no. Usted por defender su cross. Óyeme, usted le queda apuñalado, Mickey Mouse. Usted por no, defender. No. Usted se ha desquiciado. A mí la gente me está diciendo. Ahí está ese señor que por defender su hombre, defender el cross de él, el nombrable... El tipo se ha ido a los extremos. No, no podemos ir a los extremos internacional. Manolo, mira, mira, en, pa amigos. en parte, en parte, mira, te voy a decir algo, Manolo, en parte tienes uh -huh. razón. Porque te digo algo, mucha gente lo ha crucificado más porque fue Santiago que lo, que lo entrevistó. Y uh -huh. te voy a decir algo, aquí la gente por view es capaz de meter el alma al diablo. La gente anda, mi amor, que no le, anda, no le importa lo que pueda pasar. Eh, con una simple disculpa después la gente lo resuelve y no le importa. Y hacen lo que sea con la moral de los demás. Y, y, y con tal de buscar los views, leña, coño, no pasa nada. Él tiene razón, Mamola tiene razón. ¿Y qué tú te crees? Que quizá toda la plataforma, la mayoría de la plataforma, todas no, porque hay, hay, hay gente que se respeta. Pero muchos de los que han criticado a Santiago, si hubiesen tenido la oportunidad de entrevistarlo, no lo entrevistan y cogen esos views. Pero no es el caso, no es el caso de Fauto. Fauto no hubiese hecho eso. No, 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 claro que no. Pero la internacional le da su framplimazo a Fauto por defender su hombre. No, no, ahí sí. Ahí sí. Manolo, Fauto lo que viene es a montarse en la ola, a beneficiarse también de lo que está aconteciendo. Eso está en primera plana. Porque él tenía, él tenía tiempo que no hacía un, un comentario cogió un recreo, se enganchó ahí también. Nuria Piera hizo lo mismo también, porque estamos no, todos buscando. No, no. Nuria bueno, lo hizo, no por una tú, porque no, se está hablando de un amigo, de un hermano de ella. Igual y que ella es una voz igual igual. Que Al contrario, si no, si no hubiese hablado, hubiésemos dicho, muchos hubiesen dicho, wow, y Nuria, raro, que, Nuria esto, no que Nuria no habló. Sí, sí. Era una voz bueno. autorizada que tenía que hablar. El mismo bueno. caso de, óigame, nosotros conocimos nosotros personalmente Conocimos a Miki, lo tratamos. Yo tuve varios, eh, en varias ocasiones el placer de conversar con Miki. El mismo, el mismo este Fauto conocía a Miki también, porque Miki lidiaba mucho con gente de teatro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, Manuel. pero hermano, es que usted no puede meter a todo el mundo en el mismo saco. ¿Es que él cree que todo el mundo es que él? No, Manuel, no loco. Aquí, aquí, en este bendito negocio de la comunicación, está pasando algo. ¿Sabe qué? 
que aquí, aquí, aquí hay historia, historia que se van con el muerto, Manolo. ¿Tú me estás entendiendo? Aquí hablemos claro, hablemos claro, porque yo he estado, he estado almacenando y he estado escudriñando informaciones y no me han llegado todavía ninguna favorable al muerto, Manolo. Aquí hay que hablar claro. Ah, pero que así sea bueno, él está muerto. ¿Quién diablo va? ¿Quién pues, lo pues, va a defender? Pues, 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 pues mira, pues mira, mira, de verdad que sí. Él, que Dios lo tenga en, don, en el mejor lugar que pueda tener a un ser humano que ya se fue. Pero, pero en verdad, en verdad, han habido declaraciones del entorno, del entorno que Mickey maneja, manejaba. Y no se ha escuchado nada a favor. Y eso justifica que él haya cometido un acto no, no. tan atroz. Tan, no, tan no, sucio. no, no, no está, hablando de, no está hablando del hecho de que. No, de que, pero de que es que se... te voy a decir una cosa, mamona. Todos tenemos cola, mi amor. Pero, no todos somos Blanca Paloma. Nadie pero, está diciendo, exacto, pero nadie está diciendo, y es obvio que nadie, nadie está hablando de que era un ser intachable, incólume, perfecto. No. Lo que estamos diciendo es que no podemos tomar a quien cometió un acto como ese y quererlo convertir ahora en una figura pública. Le digo, le digo, le además digo lo... que está dando una versión que los que conocen de cerca dicen que la versión está distorsionada y que es tipo el tipo está mintiendo. ¿Por qué Aparte de eso, de que sí. quién está agrediendo la memoria de una persona que no se puede defender, que no está sí, claro, no se, lamentablemente. No Manolo, hay, hay una co mala costumbre, una, una mala costumbre en este sector gay. Porque Claudio Nasco, ustedes, ustedes conocieron la historia, ¿verdad? Uh -huh. Cla Díganme ustedes, Claudio Nasco, que Dios lo tenga en la gloria también, tenía necesidad de ir, de ir a, a hurgar en estos barrios de, 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 de mala muerte, a buscar una pareja, un tipo, tipo sin educación, tipo delincuentes, un tipo tan aparente como Claudio Nasco, un tipo que, que yo me sorprendí. Yo me sorprendí cuando vi que la historia de cómo se, se fue de este mundo Claudio Nasco. Eso es Entonces, igual. Ok, no. eso es igual, mamola, que las prostitutas normales, que las que se acuestan con un hétero, porque en el caso de ellos, ¿qué? ¿Se acostaban con qué? Con, con tigres de la calle que le daban su cuarto, con no, lo que no. sea. Eso era, eso, era, eso era prostitución masculina. No, ahí está. Voy a poner un ejemplo ahora que tú entraste a ese mercado. Amelia Alcántara se ha acostado con un tigre de la 42. ¿Y qué sabes tú? Pues dime tú, tú sabes. Ah, pues nada más un tigre lo de la 42. Ah, pero es que yo no, no puedo. No, yo, no, yo, no puedo yo no ando cuestionando con quién se acuesta. Pero no la exacto, pero pues tampoco la vamos a tomar ella de ejemplo, porque hay que respetar la vida privada de cada cual. Bueno, Por favor, mamola. Como el, el video está desquiciado para hacerlo llegar, entrar en Tino, hasta aquí, análisis o coso 1. 1, 1. Tan corto, tan uno, corto esta vaina. Uno. Sí, porque tú estás loco, que tú estás loco. Demasiado.